तो स्टूडेंट्स पहले हमने पढ़ा था कि किस प्रकार कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जेक्ट है कि नहीं है कैसे हम पता करेंगे हाउ टू फाइंड द गिवन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन द गिवन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जेक्ट और नॉट लास्ट क्लास में ये, ये पढ़ा था हमने ठीक है ना स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स आज फिर थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि कोई भी कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कोई भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कैसे पता लगता है कि वो एग्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है तो बताया था मैंने लास्ट टाइम आपको कि मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस तरह से देखा है तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल टू जीरो राइट तो अगर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का इस फॉर्म में लिख दिया है तो वी हैव टू फाइंड इज इट एग्जेक्ट और नॉट टू फाइंड इक्वेशन वन इज एग्जेक्ट और नॉट राइट हाउ टू फाइंड इट तो क्या बताया था मैंने मैंने भी बताया था स्टूडेंट्स अगर अगर डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स हो जाए दिस इम्प्लाइज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वन इज एक्जेक्ट ठीक है स्टूडेंट और साथ में मैंने ये बताया था कि एग्जेक्ट का मीनिंग क्या है अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जेक्ट है तो इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है स्टूडेंट इफ इक्वेशन वन इज एग्जेक्ट This implies I can find u that is a function of x y such that d u is equal to m d x plus n d y, right? तो चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं जिसमें हमें ये फाइंड करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जेक्ट है या नहीं है ठीक है जैसे अगर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एग्जाम्पल टू राइट मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन के बने कॉस एक्स टेन वाई प्लस प्लस कॉस एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस साइन साइन एक्स दैट इज 
sin x sec square y plus cos x plus y dy equal to zero ठीक है स्टूडेंट्स जैसे मुझे इस क्वेश्चन के अंदर चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है ठीक है स्टूडेंट ये मुझे चेक करना है ये एग्जैक्ट है कि नहीं है ठीक है स्टूडेंट तो क्या देखेंगे हम सबसे पहले इसको कंपेयर करना होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से एन डी एक्स सॉरी दिस इज एम नॉट एन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो वट आई गेट आई गेट एम इक्वल टू दिस राइट दैट इज एम इक्वल टू कॉस एक्स टेन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई अब मुझे क्या फाइन करना है डेल एम बाई डेल वाई मुझे चेक करना है क्या डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल एक्स आता है आई हैव टू चेक दिस थिंग राइट तो यहाँ पे एम की वैल्यू ये है तो डेल एम बाई डेल वाई क्या हो जाएगा यानी डिफ्रेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स एज अ कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट के भीतर बिहेव करेगा राइट तो ये हो जाएगा कॉस एक्स वट इज द डिफ्रेंशियल टेन वाई दैट इज सेक्स फॉर वाई प्लस वट इज द डिफ्रेंशियल सन ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई दैट इज माइनस साइन एक्स प्लस वाई राइट सो आई कैन रिमूव दिस प्लस ठीक है स्टूडेंट कोई दिक्कत किसी को नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एन इक्वल टू साइन एक्स सेक स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई मुझे क्या देखना है मुझे चेक करना है डेल एन बाई डेल एक्स तो वट इज डेल एन बाई डेल एक्स अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं डिफ्रेंशियल तो दैट मीन्स वाई बिहेव एज अ कॉन्स्टेंट टर्म तो साइन एक्स का डिफ्रेंशियल क्या होता है स्टूडेंट दैट इज कॉस एक्स साइक स्क्वायर क्या है वाई क्या है कॉन्स्टेंट टर्म वॉट इज द डिफ्रेंशियल कॉस एक्स प्लस वाई दैट इज माइनस साइन एक्स प्लस वाई ठीक है स्टूडेंट कोई दिक्कत किसी को तो इस प्लस की जरूरत नहीं है राइट कोई दिक्कत किसी को किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत फ्रेंड नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन वट आई सी आई सी डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एम बाय डेल एक्स दिस एम्प्लाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जिट ठीक है स्टूडेंट ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक है एग्जिट वट इज दैट मीन दैट मीन्स दिस एम्प्लाइज वी कैन फाइंड यू अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई यानी एक यू फंक्शन है जो किस पर डिपेंड करता है एक्स एंड वाई पे 
such that du equal to such that du equal to cos x then y plus cos x plus y dx plus sin x sec square y plus cos x plus y dy that is went this implies d equal to 0 now if i integrate both sides what i get i get integrate both sides with respect to u what i get i get u equal to c that is i can see i can write integrate both sides right this implies u equal to c zero kind integration zero with student or plus same integration of constant both things go this implies u is the solution of the given differential equation ठीक है स्टूडेंट तो इस यू को मैं फाइंड करना है स्टूडेंट इसी यू को फाइंड करना होता है ना ठीक है तो इस क्वेश्चन में तो मैं ये से भी शो किया है कि यू होता क्या है राइट तो अगले क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि इस यू को फाइंड कैसे करते हैं हम लोग ठीक है स्टूडेंट बड़े ध्यान से करेंगे इस लोग ठीक है तो फिलहाल मैंने आपको ये बताया है कि जो हम यू फंक्शन होता है यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है इसके बाद एक कंप्लीट एग्जांपल करेंगे स्टूडेंट्स ठीक है कोई दिक्कत किसी को किसी को कोई दिक्कत स्टूडेंट किसी भी इसमें कोई दिक्कत ठीक है स्टूडेंट अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं उसको आप पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा differential equation 12x plus 5y minus 9 dx plus 5x plus 2y minus 4 dx equal to 0. Man is is differential equation was other than ठीक है स्टूडेंट 
मान लीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है ओके देखिए सुन तो पहले मैं क्या चेक करना होगा कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है तो कंपेयर दिस विद एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू जीरो वट इज एम हेयर एम हेयर इज ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव वाई माइनस नाइन राइट ना डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ना वी हैव टू फाइंड डेल एम बाई डेल वाई सो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स एज अ कॉन्स्टेंट सो वट इज द डिफरेंस ऑफ दिस जीरो बिकॉज एक्स इज अ कॉन्स्टेंट नंबर वट इज द डिफरेंस ऑफ फाइव वाई दैट इज फाइव राइट नेक्स्ट नाउ वट इज एन वे आर एन इक्वल टू फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर वट इज डेल एन बाई डेल एक्स दैट इज वाई को क्या ट्रीट करेंगे इसमें वाई इज अ कॉन्स्टेंट दिस इज कॉन्स्टेंट दिस इज कॉन्स्टेंट वट इज अ डिफरेंशियल ऑफ फाइव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज फाइव एंड दिस बिकम जीरो राइट सो नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन वट आई गेट आई गेट डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल एक्स राइट वट इज दैट मीन दैट मीन्स द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सेप्ट right this implies so students dekha aapne ki ye jo differential equation hai ye exact differential equation hai now hame karna kya hai hame u ki value find karni hai and we know that d equal to m dx plus n dy aur hum ye bhi jante hain ki jo du hai du equal to del u by del x dx plus डेल यू वाई डेल वाई डी वाई राइट नाओ इसका ये मतलब है कि एम इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स राइट डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू एम और ऊपर इक्वेशन में देखिए एम की वैल्यू क्या है एम की वैल्यू है ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव वाई माइनस नाइन तो दिस इम्प्लाइज डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव वाई माइनस नाइन नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यू राइट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यू तो देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा डेल यू कैन बी डन एज ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव वाई माइनस नाइन डेल एक्स राइट अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड्स अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड्स व्हाट आई गेट टेकिंग वाई एज अ कांस्टेंट, टेकिंग वाई एज अ कांस्टेंट, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लाइक दिस वे व्हाट आई गेट इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इज दैट इज यू इफ आई इंटीग्रेट हियर व्हाट आई गेट आई गेट हेयर ट्वेल्व एक्स स्क्वायर बाई टू दैट इज सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव x माइनस नाइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट वाई ये जी वाई क्या है एक जी वाई एक नया फंक्शन आ जाएगा क्योंकि हमने y को कॉन्स्टेंट एज्यूम किया है तो ये जो कॉन्स्टेंट जो कॉन्स्टेंट निकल के आएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो y की फॉर्म में भी हो सकता है वो y की फॉर्म में भी हो सकता है बिकॉज हमने वाई क्या माना है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन स्टूडेंट कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत किसी को बहुत ध्यान से करना है स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आपको फॉर्मला रटने में आसानी रहे इसलिए कंसेप्ट को समझाया जा रहा है अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मला इसका सिमिलरली यहां पे देखिए डेल यू बाई डेल वाई
डेल्यू बाय डेल वाई डेल्यू बाय डेल वाई किस तरह होता है एन के बराबर होता है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन हेयर द वैल्यू ऑफ एन इज फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर ये कहाँ से आया देखिए ये रहा एन दिस इज द एन फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर राइट ये एन की वैल्यू आ गई अब हमें यू फाइंड करना है क्या फाइंड करना है यू दिस एम्प्लाइज डेल यू इक्वल टू फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर डेल वाई टेकिंग एक्स एज अ कॉन्स्टेंट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स टेकिंग एक्स एज एक्स एज अ कॉन्स्टेंट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वट आई गेट आई गेट यू इज इक्वल टू टेकिंग एक्स एज अ कॉन्स्टेंट टेकिंग एक्स एज अ कॉन्स्टेंट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वट आई गेट आई गेट फाइव एक्स वाई प्लस प्लस टू वाई स्क्वायर बाई टू दैट इज वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई क्योंकि अभी हमने x कॉन्स्टेंट माना है तो एक नया फंक्शन आ जाएगा एच एक्स ये क्या है क्योंकि x हमने कॉन्स्टेंट माना है दिस इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है स्टूडेंट तो क्या समझ में आया देखिए ठीक है स्टूडेंट ये हमारा यू की वैल्यू आ गई अब देखिए स्टूडेंट इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन के लिए देखिए दोनों ही यू में दिस वुड बी इक्वल फ्रॉम ए एंड बी फ्रॉम ए एंड बी व्हाट आई गेट आई गेट सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई प्लस सॉरी नॉट प्लस माइनस नाइन एक्स प्लस जी वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स वाई फाइव Yes, five x y plus y square minus four y plus h x. कहाँ से आई? ये यहाँ से आया. Is that clear? So what I get? This five x y is cancelled with five x y. Now this is z y. That is six x square minus nine x plus z y is equal to y square minus four y plus h x, right? तो क्या समझ आ रहा है दोनों को बहुत ध्यान से देखिएगा आ चुका आंसर आपका ये क्या होना चाहिए फंक्शन ऑफ x. तो ये फंक्शन ऑफ x कहाँ पे है ये ये क्या आना चाहिए फंक्शन ऑफ y. दिस इज फंक्शन ऑफ y. What does that mean? That means this implies h x must be equal to six x square minus nine x. Right, student? And similarly, g y must be equal to y square minus four y. So, now, okay? So, our solution was what? Our was the u value. Thi, see. ये देखिए यहाँ से ये यू की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास ये दिस इज यू ना यू था हमारे पास फाइव एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस एच एक्स एच एक्स मतलब क्या है 
एच एक्स मतलब क्या स्टूडेंट एच एक्स मतलब है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स सो वी यू इक्वल टू दिस कम्स अप टू बी दिस कम्स अप टू बी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई माइनस नाइन एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इज एक्लेसमेंट सो दिस इज द वैल्यू ऑफ यू आप यू की वैल्यू सेकेंड कंडीशन से भी निकाल सकते हो यानी बी से भी फाइंड कर सकते हो ये ये बी है आपका दिस इज पी यू यहाँ से भी निकाल सकते हो तो देखते हैं यहाँ से क्या होता है अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो दोनों से सेम आंसर आएंगे तो ये यू की वैल्यू आ चुकी है अब देखिए यहां से यू क्या है वट इज यू यू आर यू कैन सी यूर यू कैन सी यू इक्वल टू फाइव एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस एच एक्स वट इज एच एक्स चेक्स इज सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स राइट यू कैन चेक दीज टू आंसर आर इक्वल यू कैन चेक दीज टू आंसर आर इक्वल ठीक है स्टूडेंट तो हमने क्या देखा हमने देखा कि एम डी एक्स यानी ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव वाई माइनस नाइन डी एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर डी वाई इक्वल टू जीरो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट डी यू इक्वल टू जीरो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बट आई गेट I get the value of du is u, and here is constant. And what is u? And I get the value of u. That is this one. That is this one. Right? This is the u. Right, student. This is the value of u, right? So, that is nine. This is six x square. Right, equal to C. So this is the solution. This go properly write it now. Here will be your six x square plus five x y plus y square. This is y square minus nine x minus four y equal to zero. So this is the solution. कोई दिक्कत किसी को यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर ठीक है स्टूडेंट तो ये दो छूट गए थे सो दिस इज आंसर उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है स्टूडेंट उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा
ठीक है तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं स्टूडेंट ये जीरो नहीं है दिस कॉन्स्टेंट ठीक है दिस इज योर आंसर ठीक है स्टूडेंट चलिए थैंक यू